la diffusion des savoirs pendant très très longtemps s'est faite par la rencontre de gens dans des forums particuliers. C'était du contact oral avec un peu d'écrit pour euh, enregistrer les résultats de ces débats et de ces discussions. Et après l'ouverture d'un système postal en Europe du moins, la tradition d'un échange des savoirs par courrier essentiellement a commencé à se développer. Et puis, à un moment donné, évidemment, l'intensité de, de ces échanges a fait qu'on a cherché à rationaliser tout ça. Et la rationalisation se fait de manière extrêmement, extrêmement évidente. Il y a des gens qui se chargent de devenir les redistributeurs de, de connaissances, c'est-à-dire ils s'arrangent pour recevoir énormément de courriers de certaines personnes et les redistribuer sur certaines personnes pour alimenter de façon efficace euh, les gens, mais tout ça de façon manuscrite encore. En parallèle avec cette correspondance épistolaire, il y a toujours eu des traités et des monographies euh, qui sont assez similaires d'une certaine façon à ce qu'on va voir encore aujourd'hui, mais la plupart du temps, elles étaient quand même un peu plus, euh, plus courtes. Évidemment, la circulation des traités et des monographies euh, était plutôt lente avant l'imprimerie, parce qu'on a évidemment les copistes qui devaient, qui devaient les réécrire et peut-être les modifier dans certains cas pour pouvoir permettre cette circulation-là. Évidemment, l'imprimerie a facilité, a rendu un peu plus disponibles ces ouvrages-là. Depuis l'imprimerie, c'est des grands ouvrages. Galilée fait paraître le, son livre sur ses découvertes astronomique, le Sidereus Nuncius en 1610. Bien sûr, c'est un volume. En Angleterre, Newton fait apparaître en 1687 les preuves qui pioquent, c'est un livre. Mais arrive une transformation institutionnelle, à mon avis, très fondamentale. En 1665, apparaissent les premières revues savantes. En France, bien sûr, c'est le journal des savants, mais qui est plus une gazette qu'une revue telle qu'on les connaît de nos jours. Celle qui représente le plus le modèle qu'on connaît encore de nos jours de la revue scientifique, évaluée par au moins des savants, qu'on appellerait les pères de nos jours, c'est le Transactions of the Royal Society of London. Donc, les revues savantes ont été créées il y a à peu près 350 ans, principalement grâce au travail des sociétés savantes. Hein, les sociétés savantes qui se réunissaient pour euh, discuter de problèmes scientifiques se sont dotées, après donc, le journal des savants et les philosophies de Transactions, de leurs propres organes de diffusion. Hein, donc, on avait une organisation assez classique où on avait une, une discipline donnée qui se cristallisait autour d'une société savante au sein d'un pays donné et qui donc allait se doter de son organe de diffusion, sa revue. Par exemple, à partir de 1810, on a la revue de mathématiques pures et appliquées. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir les transactions qui parlent de tout ou, les, ou le journal des savants qui parle de tout, de botanique, de physique, de mathématiques, on a des revues qui vont parler de revues de chimie, de revues de physique et des revues de mathématiques. Donc, le 19e siècle est caractérisé par la spécialisation des revues savantes. Mais ce qu'on observe, c'est qu'une grande transformation arrive après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des éditeurs privés s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec les revues scientifiques. Et donc, eux vont dire, nous aussi, on va produire des revues savantes dans lesquelles les chercheurs pourront publier. Et on s'occupe de trouver les pairs qui vont évaluer, on s'occupe de la mise en page, on s'occupe de tout. Et les bibliothèques vont s'abonner. Et c'est là que le système va vraiment s'organiser quand Garfield commence à penser aux citations pour rechercher des informations dans des contextes interdisciplinaires. Et, euh, et il va faire une espèce de mouvement bizarre entre la qualité des revues et le nombre de citations qu'elles reçoivent. Donc, il va, il va aligner une notion intellectuelle, la notion de qualité, avec quelque chose qui est complètement autre, qui est un, un critère de visibilité, un critère de, 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 de prestige, c'est quelque chose d'entièrement différent, euh, qui va mettre au cœur de son, de son dispositif. Et le dispositif va marcher d'autant mieux qu'il va, va être en mesure de le quantifier et donc de donner des classements, des classements de revues. Tout le système, de, de, je dirais, commercial moderne, s'instaure ainsi de cette façon-là, on a un alignement quasiment parfait entre, d'une part, les revues et leur qualité et, bien sûr, la lutte pour les parts de marché. Là, les grands groupes ont compris, parce qu'ils étaient maintenant dans une économie qu'on peut dire financière, qu'ils pouvaient augmenter les taux de profit en augmentant rapidement les abonnements. Le problème, c'est que le coût d'augmentation des abonnements des revues 
par les bibliothèques est arrivé à des moments où on coupait dans les universités. Après la fin des années 70, on assiste au fond à une vision assez néolibérale de l'économie qui amène des coupures et de la rentabilisation maximale des institutions. Donc, la rencontre d'une exagération d'augmentation des prix des grands groupes comme Elsevier, Springer et compagnie, couplée aux coupes de budget des universités, amène une crise. Et donc, quand l'Internet, le web arrive euh, au milieu des années 90, euh, nos, nos revues savantes papier euh, sont, sont un peu prises avec tout ça. Parce que bon, ce sont des, la plupart du temps, puisqu'elles provenaient de sociétés savantes, c'est des petites organisations qui n'ont pas des, des moyens immenses. Et beaucoup d'entre elles, en fait, sont incapables de faire le passage du papier au numérique. Donc, tout, toutes nos petites revues, nos petites sociétés savantes, sont allés en fait se jeter, euh, entre les, se, se, se jeter dans les bras des éditeurs commerciaux. Et depuis 2013, en fait, les cinq grands éditeurs commerciaux contrôlent la moitié du marché de l'édition savante, ce qui est en gros, en termes économiques, un oligopole. Ils ont sorti une, une manière d'aligner de, de, le commercial avec l'intellectuel en parlant de deux manières complètement opposées en même temps. D'une part, avec les classements de revues, on valorise chaque revue individuelle, on dit la mienne est meilleure que la vôtre. Puis de l'autre côté, quand c'est du numérique, on a une plateforme et on vend des bouquets. Mais dans le bouquet, on ne fait plus attention à ce qu'il y a dans le bouquet. On vend tout le bouquet. Donc, du même, dans le même mouvement, les grands commerciaux commencent à apprendre comment, comment développer le système commercial qui pourrait s'adapter. À l'ère papier, une bibliothèque faisait une sélection de revues. Donc, par exemple, dans les 2000 quelques revues d'Elsevier, la bibliothèque à l'Université de Montréal, par exemple, allait choisir 300-400 revues, qui étaient les revues qu'on considérait les plus importantes, les revues qu'on savait que les chercheurs lisaient, etc., parce qu'il y avait un, tra un travail qu'on appelle de développement de collection. À l'ère numérique, les éditeurs commerciaux ont offert aux bibliothèques universitaires une, une, une offre qu'elles ne pouvaient pas refuser, qui était que pour le prix de leurs 400 revues papier, on leur fournissait l'ensemble du bouquet de revues, donc l'ensemble des 2000 revues, mais en format numérique, ce qui est beaucoup plus facile à gérer, ce qui, est beaucoup, ce qui permet un usage simultané, etc. Donc, il y a, il y a plein d'avantages. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que cette, cette offre intéressante au début est devenue financière, financièrement insoutenable parce que les coûts ont augmenté d'un facteur de 4 au cours de la décennie et des poussières qui a, euh, qui, qui a suivi tout ça. Pendant ce temps-là, les utopistes continuaient et ça nous mène tout droit à Budapest en décembre 2001, la Réunion, et puis l'initiative de Budapest qui est publiée en février 2002 et qui tout à coup dit au monde entier, écoutez, avec le numérique, on a les moyens en fait de mettre toutes les publications scientifiques en libre accès pour tout le monde. Ça coûterait moins cher que le système actuel et ça serait recevable par tout le monde. De plus en plus de gens se disent, mais pourquoi on paierait les grands groupes alors qu'il suffit de publier nos textes directement en libre accès sur des sites Internet institutionnels. Mais les chercheurs sont conservateurs et ils ne voulaient pas perdre le profit symbolique associé aux grandes revues qui ont construit leur capital symbolique de crédibilité sur un demi-siècle. Et donc, ils ont continué quand même, malgré les discours, à publier dans les revues privées à fort profit. Les grands commerciaux n'ont pas aidé parce qu'immédiatement, ils se sont opposés au libre accès. Entre 2002 et 2006, à peu près, ça a été vraiment la levée de bouclier. Le modèle hybride arrive et commence à se développer et de plus en plus de compagnies se rallient à ce, à ce modèle-là, ce qui en même temps leur permet de dire qu'ils commencent à faire du libre accès. Et en même temps, ça leur permet de commencer à poser le problème du libre accès dans un nouveau vocabulaire. Il commence à dire, le libre accès, c'est, ce sont des revues en libre accès ou hybrides avec un PC. Donc, pour, pour résumer, il y, a, il y a des avantages de diffusion associés au, au numérique, mais il y a un coût collectif qui est extrêmement élevé et la communauté en fait réalise que la situation en fait n'est pas soutenable et qu'on doit trouver des façons pour faire en sorte qu'une diffusion équitable euh, des connaissances. Et bon, le libre accès fait partie de tout ça, mais, mais la solution, elle est surtout autour de la réappropriation des modes de diffusion des connaissances. Il va falloir vraiment repenser très fondamentalement la question de la revue et donc peut-être se dire 
si la revue doit encore exister, il ne serait peut-être pas trop malsain de repenser à la façon dont les revues existaient quand elles se sont fondées et quand elles ont, se sont développées, en particulier comment elles existaient au sein des associations scientifiques au 19e siècle et au début du 20e siècle, quand elles essayaient de répondre aux besoins de communautés de recherche, non pas aux besoins de plans d'affaires de Elsevier, Springer, Wiley, Taylor and Francis et les autres.